。现在，柯东提出三个条件：第一，开除黛西，追究黛西法律责任，说黛西假冒学历。黛西没有假冒，她从来没有说过自己有学历。但是，她捏造证据，诬告陷害他人。戴希钦也看到过那些露骨的短信，看到过那些内容，他凭记忆整理记录，这不能算是捏造。我们可以一条都不答应他，但是我们现在面对的难题是：第一，我们已经替赵旭先行向客户支付了一千万的赔偿金，如果柯东签下来，那就不是问题；但如果没签下来，那这笔费用将会摊到我们每一个合伙人的头上。罗斌，当时你可是向我们承诺过的，可是现在没有签下来。文章，现在还不到互相指责的时候。我没有互相指责呀，我现在说的是复盘，复盘的意义就是，我们不要再犯以前犯的错。你现在复盘，是在说罗斌错了。罗宾不行，让我们不要再听罗宾的了。我复盘的目的是，我们现在还有补救的机会。说说你的补救方案。行。第一，开除黛西，公开谴责；第二，我们给人家开一个公开道歉信；第三，罗宾带队，我们去登门道歉。这都是不可能的。只要我做这个主任，我不会同意的。罗宾，如果你要是好面子的话，你可以你就辞职，这些我们来做。我可以啊，我可以为了我的客户，我在法庭上当着法官的面，还有一法庭的人，我可以给客户鞠躬道歉，说 I'm sorry， 我对不起，难吗？男子汉大丈夫，能屈能伸，这有什么呢？对不对？我不同意罗宾就辞职。行。那我就这么说吧，我的客户呢，也明着跟我说了，要么咱们锁换头，要么我换锁，要么他换我，就这三个选项。你让我怎么办？你们客户多，我的客户少啊，我的客户可都是跟了我十几年的老关系了，你们也为我考虑考虑吧。那你就带着你的客户走人。后会有期。哎，坐下坐下，别感情用事，大家都别感情用事。柯东，我们现在的确得罪不起。我也有几个客户跟柯东有非常深的联系，他们也都找我。如果说你们觉得我辞职可以保住你们的客户，可以，我可以辞职。但绝不是引咎。我不认为我做错了什么。我不知道诸位为什么要坐在这间屋子里，但是我知道我为什么。如果仅仅是为了赚钱，为了讨好客户，我们完全可以从事利润率、性价比更高的行业。我们为什么要做律师？但是我知道我为什么。我以为，我们之所以选择法律，是因为我们热爱一些不能够用钱买来的东西，比如说公正、是非、对错。
我会读心术，我从你的表情里面读出了你的内心。我在为你父送上一份工作的机会。你看过《侠胆雄狮》吗？那你能做什么？所有律师助理能做的事情，我都可以做。我觉得咱们这么做不对，不公平。你的工作不是来提醒我，记住，我雇你当我的助理，不是来让你问我这种愚蠢的问题。罗律师，麻烦你现在就把它开掉。对不起，我也做不到。为什么？因为他是专业人士，他熟悉国家法律，我们不愿意承担开除他而带来的法律后果。对不起。以后你给客户讲道理的时候，我希望你能多考虑一下对方是否有接受不同意见的能力。恕我直言，我真的觉得您有点太，太不爱惜羽毛了。你要如果太爱惜羽毛，就只能关在笼子里。我是怕如果他们知道我没有学历，那又怎么样呢？怕他们嘲笑你。我是怕我以后不能跟你一起工作了。谁在意过？我在说什么？宇宙冷漠，谁对谁负责？谎言啊，尽头是刻，一寸寸雕琢，仿佛可以触摸。喧嚣着，穷追不舍，又经历过那么多，才能勇敢面对寂寞，冲淡夜色如墨。我用力过每一刻，都要快乐，我还是我，把伤痛写成一首热烈的歌，这夜晚。他说什么了？他说，如果他不用我们解约的话，那么柯东就不会再允许他使用柯东的专利，那样他就会停产。开会吧。这人都没到齐呢，叫一下其他人吧。没有其他人了。
他们因为要挽留客户，所以没有时间来开会吗？他们都走了，跟客户走。都走了？他们有竞业协议，我免除了他们的竞业协议。为什么？强扭的瓜不甜。不甜的瓜也比一个瓜都没有强啊！罗宾不喜欢强迫别人。你别总是说罗宾喜欢什么不喜欢什么，行不行？你不要迁怒于丽娜，是我做的决定。一间律所。最重要的资产就是客户和律师，你踢掉柯东，这个我表示支持你。我们为此失去了一些胆小如鼠、见利忘义的客户，这我也都支持。但是你免除全所律师的竞业协议，这我就不能理解。我们不管面临多么艰难的局面，我也不要留一群身在曹营心在汉的人。所以你就动了妇人之仁，让我们的队伍都逃走了。如果你想走，我也不拦着。你根本就没有领导能力，你不适合做一个领导者。你可以做一个律师，冲锋陷阵，无往不胜，但是你不是一个领兵带将的人。我们现在四面楚歌啊，十面埋伏，只有冲出这个包围圈，我们才能有一线的希望。这个时候，谁要说走，谁要赶走，咱们就应该毫不犹豫格杀勿论。杀人是犯法的，我就是打个比方啊。但是我们现在面对这么大的困难，但凡是签了竞业协议的人。绝对不许他走，他要敢说走，咱们就要诉诸法律啊！告他个倾家荡产、家破人亡。船进水了，我们的当务之急，应该是修补漏洞，还是把大家都集中在甲板上？谁想上救生艇，就当众打死。那你也不能让这些人。你别说了，丽娜，你就是个秘书，你根本不知道我们现在面对的什么问题。你不用安慰我，我也不是玻璃心。我知道何塞不是故意的。我们会没事的，你相信我。只是我们可能真的要过一段苦日子吧。你跟你们行政那边，所有的司机、助理、秘书都打一遍招呼。凡是想走的。不要为难他们，让他们走好了。但也同时告诉他们，等我们将来过好了，随时欢迎他们回来。那你是怎么知道焦恩的事儿的呢？罗宾告诉我的，什么时候告诉你的？他为什么没告诉我啊？他需要我的配合。找我？我找何塞。那你们俩先聊。不不不，你不用走，反正他什么事情都会跟你说的。嗯、何塞，打虎亲兄弟，老虎不能打。老虎是受保护的。我是比喻，那你就换个比喻。打仗亲兄弟，上阵父子兵。越是这种生死攸关的时刻，我们越是需要如父如兄的战友。我们必须要留下跟我们一条心、信念一致、生死与共的战友，我们才可能杀出重围。我支持罗宾，虽然他让我损失了一大笔钱。报道，我是全景律所新来的律师，我叫麦飞，请各位前辈们。
多多指教。你的助理已经说服我了，我决定还是跟你们签。那我真的很想知道，他是怎么说服您的。我们的律师通常是知道我们秘密最多的人，而这些秘密全都是价值连城，所以我必须得找一个人，不管面对多么大的一笔金钱，都能够保持最终的底线。连我都被说服了。行了，我要回柯东开会。你作为我们柯东新任的法律顾问，能不能顺便多帮我做一件事啊？当然，给柯东大股东的女儿起草一份离婚协议。那您的诉求呢？让焦恩净身出户，有难度吗？我喜欢做有难度的事情。合作愉快。合作愉快。终点的梦又能怎样？只能够战胜残酷，只能去圈住迷途，但要走的每一步，不犹豫，不怕花，这一的星光，掌声。唱。